بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Uh, this is uh, Professor Mohamed Omari of the University of Adrar, Algeria. I'm a faculty member at the Mathematics and Computer Science Department at the Faculty of Science and Technology. Uh, today we're going to continue with the last part of Chapter 3 of the spread uh, spectrum uh, that deals with the direct sequence technique. So, uh, the spread spectrum, as we said last time, it is used uh, in wireless communication in order to uh, protect against uh, jamming and uh, interception. Uh, the last time we did the frequency hopping spread spectrum, it is, this technique is used with analog signals like uh, SK, ASK, PSK, uh, in order to spread uh, these types of signals uh, into a wider uh, bandwidth. Today we will deal with uh, the um, digital signals so uh, a newer technique called the uh, direct sequence spread uh, spectrum dsss it is used in order to enlarge the spectrum of uh, a digital signal so practically each bit in the original signal is represented or converted by multiple bits in order to gain uh, spread and gain uh, immunity against noise and jamming signals uh, إذن uh, اليوم في هذه في هذا المقطع الثاني من الفصل الخاص بانتشار الطيف سبرد سبكترام uh, سوف نتناول موضوع uh, التسلسل المباشر والدايركت سيكونس التسلسل المباشر الهدف من هذا الطريقة الثانية هي تحويل الإشارات من نوع إشارات رقمية ليس الإشارات التماثلية والهدف من ذلك إطالة أو توسيع الطيف واستخدام طيف أكبر من أجل الحماية ضد 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 الضوضاء أو ضد الجامينج اللي هو محاولة التشويش أو الانترسبشن اللي هي محاولة التدخل أو محاولة التنصت إذا الطريقة المثلى أو الطريقة العادية هي أنه بما أن نتعامل مع إشارات رقمية تتعامل مع البت لكل بت له مستوى معين ولا أمبليتود معينة فكل بت نحاول توسيعه إلى أو تمثيله بمجموعة من البتات وهو الهدف منها أنه نحمي أنفسنا ضد التشويش وضد التدخل So uh, it's uh, practically the same idea which means that we're going to use a wider frequency bandwidth. But instead of talking about frequencies here, we're going to talk about, about bits. Signals, whether they are uh, digital or analog, all of them, they, they are, uh, they are or, or they have amplitudes for the uh, analog signals. The amplitude is, uh, or the levels of amplitudes are uh, practically or theoretically uh, infinite. Infinite, sorry, but for the uh, digital signals, the uh, values are discrete, which means that we have a small set of values, which means that the signal will maintain the same level for uh, a short period of time. And then, طريقة سوف نستخدم تقنيا نفس الطريقة بمعنى سوف نستخدم طيف أكبر. أو مجموعة أكبر من من الترددات، لكن عندما نتكلم عن الإشارات الرقمية لا نتكلم على الباندويث، لا نتكلم على العصبة المارة أو الترددات، بينما نتكلم عن البيتات، وأن كل بيت يمثله أو تمثله إشارة لها مستوى معين، أمبليتيود، مستوى معين من الطاقة. Uh, سواء كانت فولت أو وات إلى غير ذلك بالنسبة للإشارات كتذكير يعني إشارات رقمية أو إشارات تماثلية بالنسبة للإشارات التماثلية لها مستويات نظرية مستويات لا نهائية تغير مثلا من خمسة إلى عشرة إذا تغير لا نهائي من المستويات بينما الإشارات الرقمية لها مستويات محددة متقطعة العدد مستويات في العادة يكون معروف محدود مثلا إذا أردنا تمثيل صفر واحد فالصفر له 
آه امبلتيود آه تاع 5 فولت والواحد له امبلتيود تاع 10 فولت وهكذا حتى اذا كان اردنا تمثيل بيتين يعني 2 بيت ف 0 0 لها 5 فولت 0 1 لها 10 فولت 1 0 15 فولت و سو واحد واحد لها 20 فولت الى غير ذلك اذا في الاشارات الاشارات الرقميه نتعامل مع البيتات عوض مع عوض التعامل مع مع هذا فريكونسي اللي هو التردد uh, one technique very known the first technique in the direct sequence is the use of the exclusive or الطريقه الاولى هي استخدام الاول حصري اللي هو معروف في المنطق كلما تماثلت القيم اعطينا قيمه صفر كلما اختلفت القيم نعطيو قيمه واحد بمعنى واحد اكس او واحد هو صفر صفر اكسكلوزيف او هو صفر والعكس واحد اكسكلوزيف او واحد او واحد اكس او صفر او صفر اكسكلوزيف او اكسكلوزيف او واحد تعطينا تعطينا واحد رايت سو هي از ذا signal this is the input data or this is the original signal that is uh, which means uh, uh, converted we got data and we converted it into uh, a digital signal now this is a signal without spread spectrum we want to convert it into a signal with a spread spectrum here without uh, dsss without direct sequence spread the spectrum here the signal is with the with the uh, spread the spectrum that uses the uh, DS, the, the direct sequence. How are we implementing the direct sequence? The same thing, we need a generator. We're going to see at the end of this chapter how to generate uh, pseudo noise or pseudo random uh, numbers. We need a generator to generate a bit stream. Uh, this generator is located at the sender or at the, or at the receiver and they should be in sync. They should be synchronized. Once we get the random uh, sequence, now since the sequence is also digital, is uh, represented as bits, we can make the uh, exclusive OR uh, between the original signal, this is the digital signal, and the randomly generated sequence represented also as a digital signal, and we apply the exclusive OR, let's say here for instance, zero exclusive OR zero gets zero and zero exclusive or one gets one and so forth so as we can see here this is the simple uh, signal that can be hacked or can be intercepted by uh, an intruder but with this signal it looks more random which means more difficult for the uh, intruder to get or for the jammer to to jam uh, فيما يخص التقنية الأولى اللي هي استخدام الأول حصرية XOR فعندنا الإشارة الأصلية إشارة ديجيتال إشارة رقمية طبعا حصلنا على إشارة رقمية طبعا بعد تحويل المعطيات إلى صفر واحد واحد صفر إلى إلى إشارة رقمية وكما أشرنا وقلنا سابقا أنه بالنسبة للإشارة الرقمية لها أمبلتيود ثابتة في بيت معين أو في اثنين بيت معين أو ثلاث ما عندهاش عدد لا نهائي من من المستويات عندنا مستوى محدد 5 فولت 10 فولت 15 20 إلى غير ذلك الآن الإشارة الرقمية هذه معرضة للخطأ معرضة للتشويش معرضة للتنصت والاستماع والاستنباط فنحاول دمجها مع إشارة أخرى منتجة عن طريق مولد عشوائي أو شبه عشوائي سما كما سوف نرى في نهاية هذا هذا الفصل مولد شبه عشوائي يولد لي إشارة أيضا عشوائية إشارة رقمية أيضا ونطبق قاعدة الإسكوزيف أور اللي هو الأول حصري ما بين الإشارة الأصلية هذه إشارة من غير دايركت سيكونس من غير تسلسل مباشر غير محمية بعد ما نطبق عليها إسكوزيف أور مع الإشارة العشوائية النتيجه فينتج لي تنتج لي اشاره جديده هذه اشاره جديده تحمل المعطيات الاوليه و عندها مناعه ضد التشويش وضد التدخل طبعا نطبق 
العملية بسيطة اكسكلوزيف اور صفر مع صفر يعطيني صفر واحد صفر مع واحد يعطيني واحد وهكذا واحد مع واحد يعطيني صفر واحد مع صفر يعطيني واحد وهكذا اذا تنتج لي هذه هذه الاشارة من خصائص اكسكلوزيف اور انه اذا كان عندي اشارة اصلية واضفت لها اشارة ثانوية بي تعطيني اشارة جديدة سي فعند المستقبل يطبق نفس العملية أنه يطبق إكسوزيف أور مع الإشارة الثانوية نحصل على الإشارة الأصلية يعني القلب لو لا الاستنباط العكسي هو هو إلا تطبيق ثاني لإكسوزيف أور So this is one of the rules or one of the properties for the إكسوزيف أور If we have the original signal A and we apply an إكسوزيف أور with a pseudo random signal B to get a new signal C then at the receiver the receiver will do the same thing will make another exclusive or with the same the same uh, random signal in order to extract back the original data so here is the receiver as we can see for the receiver uh, it receives the uh, spread signal this is not the original signal this one is immune against or has some immunity against jamming and interception now it should be uh, XORed with the same sequence that was generated at the sender which means the sender and the receiver they should have the same mechanism they should be in sync so they should have the same mechanism to generate pseudo noise uh, numbers or a bit stream and Uh, as we said before, this is one of the properties of the exclusive OR that the uh, results of the exclusive OR, the received signal with the generated uh, pseudo noise generator signal, will get us exactly uh, the, uh, the, the original uh, data. As we can see here, that if we got some interception or some, some uh, jamming over one. Uh, way or, or other one uh, the portion here we can reconstruct it the this zero from the second part or the third part or the fourth part and so for the more or the wider the uh, the sequence the better uh, reconstruction of the original signal then have here هذا هو المستقبل يستقبل للإشارة الموسعة الإشارة التي لها حماية ضد التشويش وضد التدخل نعملها إكسكلوزيف أور أور حصرية مع نفس السلسلة العشوائية التي تم إنتاجها عند المستقبل أو عند المرسل المرسل والمستقبل يجب أن يكون عندهم نفس الميكانيزم يكونوا على توافق نفس الميكانيزم لإنتاج هذه الإشارة العشوائية كما سوف نرى في نهاية هذا الفصل ونعمل الاكس اور للاشاره المستقبلة مع الاشاره العشوائيه سوف تحصل على الاشاره الاصليه التي هي تحمل لنا المعطيات اذا هذه الطريقه الاولى هي طريقه طريقه الاكس اور ذا سكند تكنيك انستيد اوف يوزين لوجيكال اور وي يوز ا سيجنال Uh, which means that uh, we're gonna encode our data using, uh, of course, the original signal is digital, but we're gonna use uh, an analog technique, which is the uh, PSK, the phase shift keying. We're gonna use a phase to share, to to encode uh, data. Uh, phases are angles like zero, p over two, uh, or pi over two, pi, and so forth. Okay. So uh, here, instead of using one and zero, we're going to use plus one and minus one because we we, we are dealing with multiplications, and the zero uh, will uh, remove the signal or annul the signal. So we're going to use plus one minus one instead of one and zero. So the original signal is as follows: we have the cosine or sine of uh, of uh, 2 pi frequency, the carrier frequency multiplied by t. This is to generate an analog, uh, simple analog signal. We multiply it by dt, which is either plus one or minus one. 
If we if we, if we have a bit is equal to one, then we use plus one. If we have zero, we use minus one. So we will get uh, two different signal. One positive and the other one is negative, or they are uh, two uh, two inversions. And of course, as we saw before, we need a frequency carrier in order to carry the signal. And A is the maximum amplitude of the of the signal. So, just to get an idea, here is the original digital signal. Now, in this technique, instead of using XO, we're going to use. Uh, uh, a signal, an analog signal, which is the phase uh, shift keying technique. One is in code, as you can see here, this is a sine or a cosine signal that starts here, let's say, from uh, an angle, since it's going down, which means the angle here is uh, 180 or pi. And for the, for the zero bit, which is here represented by minus one, we're going to use uh, as you can see here, we, we are going up, which means here that, that the angle is zero. So 180 degree, zero degree, uh, 180 degree, uh, zero degree, and, and so forth. So, so this is the, this is the uh, PSK or the uh, biphase or binary uh, PSK. Now, the, this is the result. This is our signal without uh, spread or code, uh, code spread without using the code spread. Now, let's go back. Now, we will multiply the signal, the signal by CT. Now, we will introduce the DSS signal in order to generate a newer uh, signal, or uh, as you can see here, a newer signal that has the uh, pseudo noise sequence signal uh, incorporated with it, which means we, we're going to do the multiplication of the original signal with the signal uh, generated by uh, pseudo noise uh, generate. So here is the spreading code. This is the original digital signal. This is the analog uh, biphase or binary PSK. Now, this one is not immune against uh, jamming and the interception. We will multiply it by a generated code. This is, has to be generated in sync between the sender and the receiver. Yeah. Okay. This is randomly. Okay. Now, with the multiplication, as you can see, we will end up with a, a phase or a PSK signal, but this time the signal is, as you can see, is randomized. Okay. Uh, multiplication by one by one, which means we will get the same signal. Minus one will invert, as you can see here, this is going down, and here is going up. Here the angle is uh, pi, is 180 degree. Here the angle is zero degree, and so forth. So this is a new generated signal. This is a new uh, PSK, but with the spreading code. And of course, at the receiver, we will multiply again the same thing uh, let's go back at the receiver we will multiply again with the same generated signal ct which is the pseudo noise sequence and we will get back since ct multiplied by ct is equal to 1 1 multiplied by 1 equals 1 and minus 1 multiplied by minus 1 is equal to 1 so this will annul the effect and we will get back the first signal which is the our data signal then في طريقة ثانية سوف نستخدم عوض استخدام XO سوف نستخدم تمثيل للإشارة الرقمية بإشارة تماثلية وهذا ممكن طبعا إحدى الطرق لتمثيل إشارات تماثلية هي الأنالوج اللي هي ASK و FSK و PSK PSK هو هي طريقة أيضا مستخدمة أين تستخدم أو ترمز للبيتات عن طريق الزوايا فإذا كانت لا فاز اللي هي زاوية انزياح كانت صفر مثلا ف معناها رانا نمثلوا البيت صفر وإذا كانت زاوية انزياح بي اللي هي 180 درجة معناها نمثلوا رانا نمثلوا واحد إذا الإشارة الأصلية هي كمالي هذه إشارة سينوس أو كوسينوس هي الإشارة البسيطة التي لها تواتر تواتر حامل أفسي طبعا هذه هي هذا هو هذا هو التواتر ولا التردد الذي سوف نستخدمه ليحملنا الاشاره ا آه هي القيمه القصوى للشده شده 
شده التيار وشده شده الفولتاج المهم الاشاره المستخدمه ونستخدم دي تي اللي هو يا زائد واحد او ناقص واحد اللي يعبر لنا عن بيت صفر او بيت واحد اذا ها هو المثال عندي بيتات واحد صفر واحد صفر نمثلها باشاره رقميه كما يلي وكما قلنا ما نستخدمش إشارة رقمية سوف نستخدم للتمثيل إشارة إشارة تماثلية إذا الإشارة الأولى اللي قلنا قلنا سوف نستخدم بياسكا بياسكا يعتمد على الزاوية زاوية الانزياح في الزاوية هنا بما أنه نازل معناها عندي زاوية 180 درجة وهنا بما أنه صاعد عندي زاوية عندي زاوية صفر درجة إذا هذه الإشارة الأصلية الأولية التي تتم من خلالها تشفير المعطيات واحد صفر و واحد واحد صفر طبعا قلنا استخدمنا النقص واحد واحد حتى لانه اذا كان وضعنا صفر سوف يكون ناتج اشاره معدومه خصوصا عندما نقوم بعمليه الضرب الان عندي اشاره هذه اشاره من غير دي دي اس 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 من غير انتشار طيف نريد تطبيق دي اس 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 او دايركت سيكونس سبريد سبيكترم ف يجب توليد اشاره عشوائيه من المولد نفس المولد اللي يكون عند عند الموصل وعند المستقبل اشاره عشوائيه نفس الشيء يجب استنباط قيم يا زائد واحد يا ناقص واحد حتى نقوم بضربها مع الاشاره الاشاره الاصليه هذه تعطينا اشاره جديده كما نلاحظ هنا عندما يكون زائد واحد فعندي نفس الاشاره عندما يكون ناقص واحد سوف نقلب نقلب الاشاره فتنتج لي اشاره جديده هي ايضا بي اس كي هي ايضا اشارات بي اس كا تماثليه ولكن الفرق انه هذه الاشاره من غير انتشار طيف غير محميه وهذه اشاره فيها عشوائيه فيها حمايه اضافيه طبعا اشاره اصليه تتطلب طيف اقل تتطلب باند ويث اقل الاشاره الجديده طبعا كما نرى اصبحت اكثر تعقيد كل ما اصبحت اكثر تعقيد كلما احتجنا الى احتجنا الى باند ويذ لعصبه ماره او مجموعه ترددات اعلى من اجل من اجل تمريرها ولا من اجل تمثيلها The third technique is called the CDMA which means we will apply the uh, DSSS with a multiplexing technique called the CDMA as we saw it before uh, the, CD, the CDMA is one of the uh, multiple access technique uh, like the TDMA and the FDMA the CDMA uses codes as we can see here each bit is uh, represented by a code based on a user So we have different users, as you can see here. We have user A, B, and C, and each user has uh, his code. This is code of user A, user B, and user C. And now each one of them we will spread the bits over its code. We're going to give codes, and those codes, they have a mathematical uh, property. They are orthogonal. And these codes, uh, they're going to be used to spread the bits. Let's say... We have a message of 1101 and we want to encode it. Now for user A and user B and user C, they will encode it differently. Let's say one, which means we will use the same code as A. One, so this is the code of A until here. Now another one, which means the code of A until here. Now the zero, which means we will invert the, the value of Uh, this code, which means we're going to start with uh, minus one, and then one, one, and then minus one, and so forth. Okay, so minus one, and then one, one, and then minus one, and so on. So this is zero, and the same thing for, for one. So two copies of the same code, one inverted copy for zero, and one copy of the same code. Now, Let's see here the B, how it will encode it. B has a different code. 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1. This is for one bit. So we will encode one with the code of B, another one with the code of B, and we will invert 
here for zero, which means we will, do, we will use minus one, minus one, 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 minus one, minus one, as we can see here. This is for zero. And the last one is one, which means we will use the code of B. So code of B, code of B, negative code of B, or inverted code of B, and then code of B. The same thing for C, code of C, code of C, this code, and the inverted code of C, and then the code of C. The result is that for the same values, we end up with different signals, which means different users will use different signals. And this is the idea of spreading. We spread the bit over the cos of the users. And here we are hiding the value of the bit for each users from the other from the other users. إذن تقنية ثانية أو ثالثة لDSS هي باستخدام طريقة الرمز يعني تقسيم الرمز كما رأينا في المرة الماضية عندنا عدة طرق لMultiple Access. لاستخدام المتعدد لنفس القناة من أجل تفادي الاصطدام عندنا TDMI وعندنا FDMI وعندنا CDMI CDMI معناها نستخدم كودس نستخدم رموز مختلفة من أجل مستخدمين مختلفين كل مستخدم each user كل مستخدم له a code a chip أو 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 a code وهذا الكود كما لاحظ هنا مستخدم A مستخدم B ومستخدم C عندما يريد A أن يبعث معلومات أول تكون واحد واحد صفر واحد يستخدم يستخدم رمزه رمزه اللي هو واحد هذه إشارة واحد ناقص واحد ناقص واحد واحد ناقص واحد ثم واحد هاي الإشارة إلى غاية هنا هذا بالنسبة إلى بيت بيت واحد بيت واحد نفس الشيء نستخدم نفس الكود إلى غاية إلى غاية هنا الصفر هو الكود المعكوس يعني نأخذ ناقص واحد ثم واحد واحد ثم ناقص واحد ثم واحد ثم ناقص واحد ثم نلاحظ ثم الواحد من جديد معناها نستخدم نفس الكود إذا كود رمز أ رمز أ عكس رمز أ ثم رمز أ بالنسبة إلى ب نفس الشيء ولكن باستخدام رمز لإشارة ب كما نلاحظ هنا هذه إشارة ب ثم واحد آخر إشارة ب ثم مقلوبها إشارة عكس إشارة ب بمعنى الصفر ثم إشارة ب بمعنى واحد بالنسبة إلى C نفس الشيء إشارة C إشارة C ثم عكس إشارة C ثم 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 إشارة C إذا في الناتج أنه نشرنا هذا هو هذا أيضا عبارة على انتشار للطيف أو توسيع الإشارة من إشارة عادية إلى إشارة موسعة كما نلاحظ من 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 بيت واحد إلى ستة ستة نتاع بيت يعني هذا توسيع الإشارة والهدف منه هو الحماية كما نلاحظ هنا نفس المعطيات ليس كما يبعثها أ كما يبعثها ب كما يبعثها س أ سوف يفهم إشارته فقط إذا هذا الإشارة هذه أ لن يفهم إلا الإشارة هذه ب يفهم إشارة تاعه فقط والس يفهم إشارة تاعه فقط على حسب كل إشارة كل 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 مستخدم. So here in this example we will see how to protect against intruders or against interceptions. Now if a receiver R receives any signal from an expected user u this is the respect this is the uh, the uh, spread the signal or the values that are received and this is the code of the expected uh, sender then we're gonna do the multiplication of the received signal with the code of uh, the expected sender as follows d1 for multiplied by c1 d2 c2 and so forth now, if the result for this, for instance here, this result to be legitimate, to be acceptable, it should be either 6 or, or minus 6 in this example. Okay, 6 which means this is the bit 1 and minus 6 means the, the bit 0. Otherwise, we have a problem, we have an interception, the uh, data is rejected or it's not our data. For instance, if A sends a bit 1, and A encodes 1 as 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1. So this is the signal. Okay, that signal is going to be used. Now, at the receiver, let's say the receiver is D. The receiver knows the code of, 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 of A. Okay, which is, let's go back just to see the example. Okay, so uh, yeah, A has 
the code of 1, minus 1, minus 1, 1, minus 1, and 1. Now, if we do the multiplication, we will end up 1 by 1, minus 1 by minus 1, minus 1, minus 1, and so forth. We will end up with the value of, of 6. And 6 is, is accepted. So this is bit 1, which means, yes, we have no intrusion. We have no problem. We have no uh, jamming. The received value is uh, correct, and we have received the bit 1. If A sends a 0, which means it will use the inverse uh, code, minus 1, 1, 1, minus 1, 1, and uh, minus 1. Okay. In this case, when we multiply it by the code of, of, uh, of A, which is this one, okay, we will end up uh, minus 1 by 1, 1 by minus 1, and so forth. We do the multiplication. We will end up with a value of, of minus 6. And also minus 6 is a multiple of 6. It is accepted as the bit of, of 0. So this is the regular cases. Now, let's say we have a noise or a jam. And this jam or noise is represented by another user, let's say user B. And this B is uh, uh, trying to send a signal. And it is it, uh, it, uh, the, the receiver is trying to receive it with A. Or the receiver does not receive data uh, only from, uh, from A. So this is the received data. This is the code of B. So B is sending to a receiver D, but the D is expecting A. So when we do the multiplication, which means the received data by the code of A, by the code of A, will end up one by one, one by minus one, and so forth, will end up by a value different than six or minus six, which is the value of zero. Here the receiver will know since this value is different than 6 or minus 6, it will know that this is uh, a noise or this is a jam and the value will be, will be rejected. So this is the, how uh, the uh, receiver will uh, get immunity against noise or jam. In the example of بما أنه لكل مستخدم ولكل مرسل له رمزه وله شيب نتاعو له له كوده فكل كود يحمي المستخدم من المعني ولا المرسل المعني إذا كان طبعا المستقبل وليكون R أو D إذا كان معني بالاستقبال من A فقط بمعنى أنه صفا أي معلومة تصله ولا أي إشارة تصله إشارة رقمية كما 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 هو موضح هنا، فيتم ضربها بالرمز الخاص بـ A، فإذا كان الناتج مضبوط يا ستة يا ناقص ستة، بمعنى أنه الإشارة صحيحة وقد أتت من مرسل موثوق به اللي هو مثلا هنا A، إذا كان غير ذلك هنا المستقبل يعلم أنه الإشارة المستقبلة هي إشارة غير صحيحة ولا إشارة تشويش وعليه برفضها نأخذ مثال أين A يبعث يريد بعث بيت واحد أنا سوف يستخدم الرمز الخاص به شيب نتاعو اللي هو هذا ويرسله إلى المستقبل اللي هو R أو D المستقبل تصله الإشارة فيضربها في طبعا هو عنده مسبقا إشارة ولا رمز A اللي هو المعروف عند المستقبل فيقوم بعملية الضرب ضرب, ضرب الإشارة المستقبلة في الرمز الخاص ب A كما نلاحظ واحد في واحد نقص واحد في نقص واحد إلى غير ذلك سوف نحصل على أحد مضاعفات ستة اللي هي يا ستة يا, يا ناقص ستة بما أنه تحصل على ستة يفهم المستقبل R أن الإشارة صحيحة وهذا بما يعني أن الـ A قد بعث له بت واحد نفس الشيء بالنسبة إلى لما A يبعث صفر يبعث الإشارة أو الرمز العكسي عندما يصل إلى المستقبل R يقوم بعملية الضرب بإشارة A اللي هي هذه فيستحصل على قيمة اللي هي أيضا مضاعفة ستة اللي هي ناقصة ويفهم أنها إشارة صحيحة وهذه الإشارة تعني يعني الصفر ستة تعني واحد وناقص ستة تعني لي تعني صفر طبعا ستة لأنه عندي 
مركبات عندي ست مركبات كل ما زادت المركبات كل ما تغيرت القيمه ولكن يبقى نفس المبدا ونفس المنطق الان نلاحظ ما هو النويز ولا ما هو الجام ولا ما هو التشويش انه مستخدم بي يريد ان يظهر نفسه على انه هو مستخدم ا ويبعث الاشاره يبعث اشاره تاعو باستخدام رمزه هو اللي هو بي عنده هذا الرمز فاذا كان بعث هو يريد التشويش باضافه بيت واحد عن طريقه هو فيبعث اشارته هو عندما تصل الى المستقبل ار المستقبل ار معني بالاستقبال من ا فقط في هذا المثال فيضرب الاشاره المستقبله برمز ا لازم يعني استخدام سوف نستخدم رمز ا وعندما يتم الضرب سوف نجد القيمه النهائيه هي 6 يا ناقص 6 سوف نجدها قيمه اخرى من هنا نستنتج ان الاشاره المستقبله هذه اللي وصلت الان هي اشاره جاتنا من مشوش ولا من احد المتدخلين الذين يريدون التشويت على التشويش على 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 اشارتنا وسوف يتم رفض هذه هذه الاشاره اذا هذه الطريقه الثالثه المستخدمه من اجل انتشار الطيف على الاشارات الرقميه at the end of this chapter we will see how to generate a pseudo noise sequence since it is used in frequency hopping spread spectrum or in direct sequence spread spectrum so so do or pseudo random numbers or pseudo random generation Uh, is uh, a basic uh, task in uh, the spread spectrum. Okay, so in general, we have what we call uh, an initial value that is used as a seed to produce a series of uh, numbers or of bits. The property that should uh, be maintained by a pseudo noise sequence is that it should be uniform that the number of zeros and ones has to be uh, practically uh, equal. One of the implementation, most known implementations of the pseudo noise generators is the LFSR, the linear feedback shift register. This register uses an initial state of bits. This is, this is the seed that, has, that will be used. And it uses a polynomial that uh, has a degree, let's say here, of n, n minus 1, if we are using n bits. So we use, we use uh, uh, an n minus 1 uh, degree polynomial. And with the multiplication, if we plug the b's in the x, we will end up with uh, a value that is, uh, or, or, or those values uh, should be uh, either 0 or, or, or 1. And uh, why it is called uh, a shift register because, or why it is a feedback because values are fed uh, into uh, the register uh, back, uh, so they are they will be shifted to get uh, to get out values, and they are uh, fed back to uh, the register as we can uh, we're gonna see uh, downstairs. إذا إحدى الطرق المستخدمة في فريكونسي هوبينغ اللي هو القفز قفز الترددات أو دايركت سيكونس اللي هو التسلسل المباشر اللي شفناهم في هذا الفصل كانت طريقة إنتاج أرقام عشوائية أو إنتاج سلاسل عشوائية من أجل إدخال العشوائية على على الاشارات وهذا كله من اجل حمايه الاشاره اذا نعتمد على عشوائيه معينه او سلسله معينه عشوائيه وهذه السلسله يجب ان يكون لها خصائص انها يجب ان تكون منتظمه ما بين عدد الصفر والواحد عدد الاصفار والواحدات يجب ان يكون نوعا ما متساوي حتى حتى نضمن عشوائيه معينه بالنسبة للتطبيقات هناك عدة عدة تطبيقات بينها الألف أسار هذا السجل الذي يعتمد على الإزاحة ولا الشفت ويعتمد على الفيدباك اللي هو يعني الإدخال الإدخال إدخال المخرجات إعادة إدخالها من جديد إلى 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 هذا الريجستر إلى هذا إلى هذا السجل نعتمد على في هذا السجل على حالة أصلية على قيمة أصلية لأن دائما العشوائية تعتمد على بذرة معينة فيجب استخدام حالة أصلية 
من 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 البيتات من من بي صفر الى بي ان ناقص واحد اذا اذا عندي ان بت وهذا هذه هي هذا هو المدخل وعندي بولينوم كثير حدود اللي هو طبعا خاص فقط ب البيتات وهذا كثير الحدود هو الذي سوف نستخدمه من اجل انتاج الصيغ ولا السلسله العشوائيه طبعا بعد تعويض القيم من بي صفر بي واحد حتى بي ان ناقص واحد في 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 قيم اكس سوف نحصل على بيت جديد يكون عشوائي طبعا ماهوش عشوائي صحيح ولا عشوائي مثالي هو سودو معناها شبه عشوائي بالنسبه لل... للذي لا يعرف الميكانيزم فهو عشوائي اما بالنسبه للذي يعرف الميكانيزم فالعمليات هي عمليات رياضيه بحته فيها ضرب وفيها جمع الى غير ذلك آه، اوكي سو هي از ذا هي از ذا الفسا As we can see here, we have the initial state from B0 till B minus 1. These are, this is the register. This is the, these are the bits. And as you can see, they are shifted, which means transferred for, from each cycle. We're going to ask them to be transferred one bit to the other uh, place here, okay, or to the other register uh, memory here, and so forth. And the, the last one will, will, will get uh output to as uh, the random value now this is the polynomial as you can see okay this is fixed but these values will get changed from one state to to another we do the multiplication of each bit with uh, the coefficient from the polynomial and now we will add them but i would add them using an exclusive or of all these Results of the multiplication, exclusive or with the multiplication, exclusive or with the multiplication, and so forth. And the result here, the feedback, the result will be fed. This is BN will be fed to the the, the last or the left uh, register or uh, bit on the register, and the values will be, be will be shifted or pushed. From one uh, place to another until we get till to the end to get our output, which is which is a random value. Then, بالنسبة لل الألفاسا طريقة سهلة اللي هي عندي حالة أصلية عدد معين من البيتات يجب أن أحدده في يعني من البداية عند المستقبل وعند المرسل يجب أن يكون نفس نفس النسق نفس القيمه موجوده عند المستقبل وعند المرسل وبالنسبه لكثير الحدود معاملاته ايضا يجب ان تكون معروفه عند المرسل وعند المستقبل طبعا نقوم بعمليه ضرب البيت الموجود بالمعامل الموجود وكل بيت كل كل درجه بما يناسبها من الضرب ثم نقوم بعمليه او حصريه اللي هي اكسكلوزيف اور ما بين القيم وحدات الحد التي وجدناها والقيمة الأخيرة اللي هي بي ان هي عبارة على بت يا صفر يا واحد يتم تغذيتها أو إدخالها إلى إلى هذا السجل وإزاحة كل بت إلى المنطقة الموالية نعمل عملية إزاحة شيفتينغ حتى نصل إلى آخر واحد وآخر واحد سوف يخرج لنا وهذا البي زيرو عندما يخرج هو الذي سوف يشكل لي طبعا عبر عده مراحل مرحله اولى بزيرو مرحله ثانيه بزيرو وهكذا وهكذا سوف تنتج لي سلسله تكون شبه عشوائيه. So here is an example of a 4 bit 1 2 3 4 4 bit NSFR using the polynomial of Px is equal to x plus 1. So x plus 1 which means which means here a0 is equal to 1. When we do the multiplication, one by b zero, which means only b zero. So here we don't, we don't need to to add to add the to add the multiplication, All right? And for x for the first degree, okay, x the coefficient here a one here is equal to one, which means we're gonna multiply one by by b one. So we will get b one. So here b one and here b zero. For the others we have zero. So zero by b two and zero by b three, which means we have. We have no no effects, 
And so the only exclusive or we're going to end up is between B0, this one, between B0 and, and B1. Okay. And the results, exclusive or with 0, we will get the same result. Exclusive or with 0, we will get the same result. And the newer value, when, when it is calculated, the newer value will be uh, fed into the register. So this is uh, before uh, the newer value. Before we'll get here. B3 will get here, B2 here, B1 here, and B0 will, will be the output or will be the uh, random value that's or the part of the random sequence that we are generating. If then have a method على على سفر باستخدام uh, طبعا هذا فيه أربعة بيتات باستخدام uh, كثير حدود بX يساوي X زائد واحد X زائد واحد بنا أنه A صفر يساوي واحد و A واحد يساوي يساوي واحد عند ضربهم واحد في B صفر هو B صفر واحد في B واحد هو B واحد ناتج والناتجين كما رأينا في الشكل السابق عندي exclusive or يتم ضربهما أو استخدام x or ما بينهما أو حصري وهنا طبعا a 2 و a 3 معدومين إذا هذا صفر و صفر والناتج هنا طبعا ما فيش داعي ندير x exclusive or مع الصفر لأنه نفس النتيجة نفس النتيجة الناتج الجديد بين ب صفر وب واحد وليكن ب أربعة ب أربعة هو الذي يتم إدخاله هذه فيدباك معناها سوف ندخله من جديد إلى الرجسر إلى إلى هذا السجل وب أربعة يعوض بثلاثة ب ثلاثة يعوض باثنين ب اثنين يعوض بواحد ب واحد يعوض بصفر وب صفر سوف يخرج وهو الذي سوف يكون ضمن سلسلة السلسلة العشوائية المطلوب تسجيلها ولا المطلوب إنتاجها أو توليدها عند المرسل وعند المستقبل. So let's see how it uh, it works. The initial state is B0, B1, B2, B3. Let's say we have an initial state. 1, 0, 0, 0. This is initial. This is, uh, we have to get it. And this has to be set at the sender and at the receiver with the same value. We need the same value. Okay. And we will use the Px is equal to x plus 1 that we have seen before. So the only value to be calculated is B0 exclusive or B1. 0 x or 0 is equal to 0. Right? And this value will be fed as the newer value B4. Yeah? So it will push B3, B2, B1, B0. So we will have 0 in the beginning. And then the value of B3 will be copied into B2. The value of B2 will be copied in B1. The value of B1 will be copied in B uh, in B0. And the value of B0 will get outputs. So here is the output. Now we have the output 0. Second, second state, or second cycle, to generate the second bit, we will calculate B0 exclusive or B1. We'll get 0 and this value will be shifted or sorry will 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 get fed in the back to the register and shift all values 0 here 1 here 0 here and this value of 0 will be the output third cycle calculate 0 and exclusive all 1 we will end up with 1 and this value will be fed to the back to shift the rest will be shifted and the value the last value of 0 will be the output let's see the last example the same thing so we have 0 and 1 will end up with 1 this one will be fed to the back and the values will get shifted and the last value here 1 is output and so on so as we can see if we reapply the same technique, we will end up with values that looks random. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 and so forth. This, these values look uh, as random as, as possible. If then, this is the example of using a real or a real real for the sigil, which is 0, 0, 0, 1, because I have 4 bits. الآن نقوم بعملية إنتاج 
القيمة العشوائية كما يلي نحسب بصفر إكس أو بواحد الناتج صفر صفر يعطينا صفر هذا الناتج سوف يتم إدخاله خلف من هنا هذا السجل اللي حتى يعوض ب 3 ب 3 ينتقل الى ب 2 ب 2 ينتقل الى ب 1 ب 1 ينتقل الى ب 0 ثم ب 0 يتم اخراجه اوتبوت نفس الشيء بالنسبه الى السطر الثاني نحسب ب 0 اكسكلوزيف اور ب 1 الناتج هو الصفر هذا الناتج سوف يدخل من الخلف و ب 3 يصبح في ب 2 ب 2 ب 1 ب 1 ب 0 و ب 0 يخرج ثم من جديد نحسب ب 0 ب 1 اكسكلوزيف اور يعطينا في مثال هنا واحد هذا الواحد سوف يدخل من الخلف بعد باك ويتم الإزاحة بثلاثة يجي هنا باثنين بواحد وبصفر يخرج وكما نشوف آخر مثال نحسب بصفر إكسوزيف أو بواحد صفر مع واحد يعطيني واحد وهذا الناتج يدخل من الخلف ويتم الإزاحة والقيمة الأخيرة اللي هي بصفر سوف تخرج تخرج لواحد وهكذا دوالك حتى ننتج سلسلة تكون شبه عشوائية كما نرى ثلاث أصفار واحد صفرين واحدين صفر واحد صفر ثلاث واحدات إلى غير ذلك إذا هذه هي إحدى الطرق المستخدمة في إنتاج الأرقام العشوائية أو البيتات العشوائية أو الأعداد العشوائية باستخدام الآلات As we can see here For the same mechanism, if we use different initial states, we will end up with a different sequence. And the sequence is not is not the same. If the initial state, the B0, B1, B2, B3 is 1, is 0, 0, 0, 1. So here is the output sequence with the same mechanism, with the same polynomial. If we change the initial state, the B0, B1, B2, B3, we will end up with a different, a different sequence and so forth. Of course, it has a cycle, okay, which means that that uh, the uh, the longer the initial state, the more bits we use, the uh, wider the 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 cycle. This is not which means we, we, since we have a cycle, which means we we don't have a real randomness. We have a pseudo pseudo randomness. Then, in this example, we see that when we use the different values for the original state, b0, b1, b2, b3, we change the value. كل ما تعطيني سلسلة عشوائية مختلفة كل ما نغير القيمة ب0 ب1 ب2 ب3 تعطيني قيم قيم عشوائية لكن طبعا هذه العشوائية ليست عشوائية 100% عندنا دورة سوف نقوم بها ونعود إلى نفس الحالة الحالة الأصلية كما 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 نلاحظ في في دورة معينة إذا الفكرة أنه العشوائية هذه ليست عشوائية مثالية هي عشوائية شبه عشوائية بالنسبة للذي يجهل القيمة الأصلية ويجهل البولينام الكثير الحدود المستخدم سوف يلاحظ أن القيم المنتجة هي قيم كما لاحظ هنا بالنسبة لكل سلسلة هي قيم قيم عشوائية وطبعا هذا قلنا هذا العشوائية البي ان هذه نستخدمها في ذا سبريد سبيكتروم سواء كانت في في الفريكونسي هوبينج أو في direct sequence. Okay, at the end, this is a video that shows a little bit how to construct the linear feedback shifter register. A linear feedback shift register is a special type of recurrence relation where the preceding terms are not raised to powers. That's where the linear comes from, and there are no added constants. Mathematicians would say that these are homogeneous recurrence relations. For example, a recurrent sequence where every term is dependent on the term before plus one is not a LFSR because of the added constant. Meanwhile, a recurrence relationship which is based on the preceding term plus the fourth term before plus the fifth term before is a LFSR because the preceding terms are not raised to powers and there are no added constants. And because this does depend on the fifth term before it, we would say this is a fifth order recurrence relation, at least if we're a mathematician. 
If we're a computer scientist, we would refer to the order as the number of registers. So this would be a five register LFSR. Because there's no added constant, a seed value of all zeros will produce nothing but zeros. Conversely, if the registers ever fill with all zeros, the output will always be zeros ever after. And because of this, we will only consider LFSRs that never produce a sequence of zeros. And what this means if our output consists of ones and zeros, then the period of an LFSR with k registers is at most 2 to power k minus 1. And that minus 1 is because of the sequence that we can never get. For example, let's take our LFSR as Sn congruent to the sum of the two preceding values mod 2. And let's find the first few terms of the sequence, starting with seed values of 1 and 1. So we can write down the first two terms, S0 is 1, and S1 is 1. S2 is going to be the sum of the two preceding values, 1 and 1, which will give us 0 mod 2. S3 will be the sum of the two preceding values, 1 and 0, which will be 1 mod 2. S4 will be the sum of the two preceding values, 0 plus 1, or 1. S5 will be the sum of the two preceding values, 1 plus 1, or 0. And at this point, it's worth noting that to compute S5, we had to use the values 1 and 1, which were the same as our initial seed values. And so starting with S5, we're just going to repeat all of our values. So we'll get 0, 1, 1, 0, and so on. Or let's take this LFSR. So we can set up our coefficients and input our seed 1, 1, 1, 1, and compute the next few terms. And if we do that, we get the sequence. And notice that at this point, we're back to our starting seed value, all ones. And so that means the recurrent sequence will just repeat itself after this. And because of that, we no longer need to compute further terms in our sequence. Now, since the sequence goes through 15 terms before it repeats, and the maximum possible period for a fourth-order recurrence relationship is 2 to the fourth minus 1, which is 15, this recurrence relationship gives us the longest possible period. And on a final note, if we only needed a string of ones and zeros for a Vernum cipher, we can stop here. If we want to convert these into an actual random or pseudo-random number, then since we can get numbers from 1 through 15, we can take our bits four at a time and convert them into a number between 1 and 15. All right, uh, here we come to the end of uh, chapter three. I hope you find this presentation uh, helpful. Uh, if, but you, if you have any questions, you can still uh, send uh, an email to me uh, or uh, post it on the discussion room. Thank you uh, and see you in chapter four.